నర్వస్గా ఉన్నావా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నావా హ్యాపీగా ఉన్నావా ఎలాంటి ఎమోషన్ నీలో క్యారీ అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి నాకు మల్టిపుల్ ఎమోషన్స్ క్యారీ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్ ఉండే బట్ అంటే వైల్డ్ కార్డ్ అనే పర్సన్స్ ఎన్నర్స్ అయిన సిచ్యువేషన్ మనం ఇప్పటి వరకు జరిగిన సీజన్స్ లో చూడలేదు ఏం రిస్కీ అనిపించలేదు చిల్గా వైల్డ్ కార్డ్ కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనగానే వీళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఫాలోవర్స్ వస్తారు వీళ్ళు నాలుగు నాలుగే డాన్స్ వీడియోలు చేసే ఫాలోవర్స్ వచ్చేస్తారు ఫేమ్ వచ్చేస్తుంది బట్ అంత ఈజీగా ఫాలోవర్స్ రారు అంత ఈజీగా డబ్బులు రాదు వీళ్ళేంటి రోడ్ల మీద డాన్స్ వేస్తారు వీళ్ళు కమెంట్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు టేక్ డైరెక్ట్ గా అనేస్తారండి రోడ్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు అయిన పోవని కదా బెంగళూరు లో నేను ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాను ఇట్లా నలుగురు కూర్చున్నారు ఆయన నన్ను పిలిచారు సరే అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళా నా ఫేస్ మీద అలా చెప్పాడు టైం మొత్తం డిప్రెషన్ పీరియడ్ గా మీ లైఫ్ లో జరగడం జరిగింది స్లీమ్ అయింది ఫాదర్ కి మా అక్క స్లీమ్ అంత రోజు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళగానే మా నాన్న చాలా వీక్ గా కనిపించారు లిటరలీ చేతులు ఎత్తేసారండి ఏం చేయలేమని నాకు ఏం చేయాలో ఐ వాస్ హోప్లెస్ ఎవరికి తెలియదు ధనుష్ బాధ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ ధనుష్ సో బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ ఉల్టా పుల్టా పేరుకు తగ్గట్టుగానే నామినేషన్స్ దగ్గర నుంచి ఎలిమినేషన్స్ వరకు అన్నీ కూడా ఈ సీజన్లో ఉల్టా పుల్టాగా జరుగుతుంది సో ప్రతిసారిలా కాకుండా ఈసారి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ కూడా చాలా పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేశారు ఈసారి సీజన్ సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ కంటెస్టెంట్స్ని వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్గా లోపలికి పంపించబోతున్నారు సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద కంటెస్టెంట్ నైని పవన్ ఈరోజు మనతో పాటు గెస్ట్గా రెడీగా ఉంది సో తనతో మాట్లాడి మరి చాలా విషయాలు తెలిసిన ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హాయ్ నైని హాయ్ ధనుష్ ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నా నువ్వు ఎలా నేను నేను చాలా బాగున్నా సో అంటే నాకు ఇప్పుడు నర్వస్గా ఉన్నావా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నావా హ్యాపీగా ఉన్నావా ఎలాంటి ఎమోషన్ నీలో క్యారీ అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్లీ నాకు మల్టిపుల్ ఎమోషన్స్ క్యారీ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్ ఉండే బట్ మధ్యలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నాను బట్ యా ఐ థింక్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అంటే వైల్డ్ కార్డ్ అనే డెసిషన్ మాక్సిమం అంటే వైల్డ్ కార్డ్ అనే పర్సన్స్ వెళ్ళిన పర్సన్స్ విన్నర్స్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ మనం ఇప్పటి వరకు జరిగిన సీజన్స్ లో చూడలేదు సో ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఏం రిస్కీ అనిపించలేదు అనిపించింది బట్ యాక్చువల్ గా వైల్డ్ కార్డ్ కాదు ముందే స్టార్టింగ్ లోనే వెళ్లాల్సింది నేను బట్ నాకు వేరే కమిట్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల నేను వెళ్ళలేదు ఐ వెంట్ ఆస్ట్రేలియా సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అండ్ ఇట్స్ ఉల్టా పుల్టా దేశే కాబట్టి అనిపిస్తుంది అదే కదా బిగ్ బాస్ అలాగే బిగ్ బాస్ ప్లే చేస్తాడు సో యా మంచిగా ఉంటది అనిపిస్తుంది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఇన్ని రోజులు ఉండే లెవెల్ కన్నా మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఇంకా టఫ్ ఉంటది అని నేను అనుకుంటున్నాను మరి చూడాలి సో ఈ ఫైవ్ వీక్స్ అందరి జర్నీ చూసేసి వెళ్ళటం అనేది అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ బోత్ అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఏం అడ్వాంటేజ్ ఏం డిస్అడ్వాంటేజ్ మీకు తెలీదా మరి అండ్ ఆడియన్స్ తెలీదు కదా మీ ప్లాన్ అంటే మాకు అర్థం అవుతుంది కదా ప్లాన్ చెప్పకూడదు చేసి చూపించాలి సో హౌస్ లో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన గేమ్స్ మొత్తంలో కూడా ఎవరు జెన్యున్ గా ఆడుతున్నారు ఎవరు ఫేక్ చూపిస్తున్నారు ఇంకా స్టిల్ అంటే ఎవ్రీ వీక్ చేంజ్ అయిపోతూనే ఉంది పర్స్పెక్టివ్ అనేది అండ్ ఇప్పుడైతే నాకు ఐ డోంట్ నో ఎవ్రీబడి ఆ ప్లేయింగ్ గుడ్ అనిపిస్తుంది సో చేంజ్ అయిపోవడం వల్ల ఎవ్రీ ఎవ్రీ వీక్ నాకు ఒక వీక్ వీళ్ళు నచ్చుతున్నారు ఒక వీక్ వీళ్ళు నచ్చుతున్నారు సో ఐ థింక్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కావాలంటే మీకు క్లియర్ గా చెప్తా ఎవరు సేఫ్ ఆడారో ఎవరు కాదు అని ఏమైనా అనుకోండి అంటే ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రీజన్ తో బిగ్ బాస్ హౌస్ కు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఒకళ్ళు ఫేమ్ పరంగా ఒకళ్ళు ఫినాన్షియల్ గా సో మీరు ఏ ఏ బేసిస్ మీద మీరు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు 
నేనైతే రెండు పరంగా వెళ్తున్నాను ఒకటి ఆ ఫినాన్షియల్ పరంగా కూడా ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిందే ఐ లాస్ట్ మై డాడ్ రీసెంట్లీ సో మాకు అప్పుడు జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ అవ్వచ్చు అన్నీ వి నాకు ఇది బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఇంకా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే జనాలకి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా నైని పవన్ ఏంటి నా పోస్ట్ చూసి నా స్టోరీస్ చూసి అది చూసే నేను తెలుసు బట్ నేనేంటో అందరికీ తెలియదు సో బిగ్ బాస్ ద్వారా నేను ఎలా ఉంటాను అసలు నైని ఏంటి అని అందరికీ దగ్గర అవుతాను అనిపిస్తుంది అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆడియన్స్కి మాత్రమే నేను తెలిసిన అమ్మాయిని బిగ్ బాస్ వల్ల ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి ఇంకా చాలా వైడ్ రేంజ్ వాళ్ళకి దగ్గర అవుతాను నచ్చుతాను అనే అభిప్రాయంతో దీనికంటే ముందే ఒక టెలివిజన్ షో చేయడం జరిగింది దాని నుంచే మీరు చాలా మంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దగ్గర బట్ టెలివిజన్ కూడా మీరు టీవీలో చూసేదే కనిపిస్తుంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఒరిజినాలిటీ కదా అంటే మీరు రోజు ఎలా ఉంటారో అసలు మీరు ఏంటి అని తెలియడం అంటే బిగ్ బాస్ ఇస్ రియలీ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ సో మనుషులకి దగ్గర అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మీరేంటో చూపించడానికి కూడా వాళ్ళకి బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించి సో ఎలాంటి కాంటెంట్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నైన్ దగ్గర నుంచి బిగ్ బాస్లోనా చూడండి ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు నేను చెప్పలేను కానీ బట్ ఐ థింక్ బిగ్ బాస్ అనేది అన్ని రకాలుగా ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి సో అన్ని రకాలుగా చూపించాలని అనుకుంటున్నాను చూపిస్తాను చూపిస్తాను కూడా మీకు ఎందుకు ఇష్టం బిగ్ బాస్ అంటే మీరు ఎప్పుడు నుంచి చూడటం స్టార్ట్ చేశారు అంటే బిగ్ బాస్ అంత త్రూ అవుట్ ఇట్లా ఫాలో అయింది లేదు బట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది వెళ్ళున్నారు ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాళ్ళ కోసం కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చూడడం అని చూడగానే అది చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది సో నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటది అనే థాట్ ఉండే బట్ ఫైనలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిగ్ బాస్ అండ్ యా సో వాళ్ళని అడగలేదా వెళ్ళొచ్చా లేదా వెళ్తే ఏంటి వెళ్ళకపోతే ఏంటి ఇవేమి అడగలేదా అంటే చాలా మంది నెగిటివ్ అయ్యి బయట క్వశ్చన్ ఉన్నారు అటు పాజిటివ్ అయ్యి బయట క్వశ్చన్ ఉన్నారు మీరు ఎట్లా వస్తారు మీకే తెలియదు డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ కాంటెంట్ వాళ్ళు చూపించే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇవేమి మీకు భయాలు లేవా ఎందుకంటే వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత కదా అవన్నీ తెలుస్తుంది ముందే మనం అనుకుని అయితే వెళ్ళలేం కదా ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరు చెప్పినా ఎవరి సజెషన్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా నా నా డెసిషన్ కదండి సో ఇట్స్ ఆల్ మై డెసిషన్ సో మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సజెషన్స్ మీరు తీసుకున్నారు పెద్ద సజెషన్స్ ఏం తీసుకోలేదు సో ఫస్ట్ మీకు ఈ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు నేనా అమ్మ ఏమన్నారు మా అమ్మకు చాలా ఇష్టం మమ్మీ చూస్తారు బాగా బిగ్ బాస్ ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండే నేను వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అని చెప్పి యా షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హౌస్ లోకి వెళ్ళాక ఏదైనా ఫస్ట్ మిస్ అయ్యే పర్సన్ ఎవరు అండ్ మిస్ అయ్యే ఒక థింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ నా డాగ్స్ చిన్నప్పుడు అంత కాదు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఫోన్ లోనే అలాగ మునిగిపోయి ఉంటాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మిస్ మై ఫోన్ అండ్ ఐ మిస్ మై జిమ్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళాక అంత స్కోప్ ఉంటది కదా ఉంది అంత స్కోప్ ఉంటది అంటే గేమ్ మధ్యలో వెళ్తున్నాం ఇంకా మొత్తం గేమ్ గేమ్ ఉంటది ఐ థింక్ ఐ మిస్ దాట్ సో హౌస్ లో మేము ప్రతి సీజన్ లో ఒక లవ్ ట్రాక్ చూసాము అండ్ ఈ సీజన్ లో కూడా ఆల్రెడీ ఈ ఫైవ్ వీక్స్ లోనే ఒక టూ లవ్ ట్రాక్ చూసాము సో ఇన్ కేసు మీరు వెళ్తే మీకు ఎవరైనా అక్కడ జెన్యున్ గా నచ్చితే ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాంటిది ఏమో అండి తెలియదు నాకు మాత్రం అంటే ప్రీవియస్ గా ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఒకటి ఉంది అని చెప్పి విన్నా నిజమే కదా తెలుసుకుని వచ్చారు అందుకే ఎవరు చెప్పారా అని ఆలోచిస్తున్నా నేను చెప్తారు కదా అందరికి మ్యూచువల్స్ ఉన్నారు కదా చాలా మంది ఓకే ఐ డోంట్ థింక్ సో బట్ చూడదాం ఐ డోంట్ థింక్ సో నాకు తెలుసు మాత్రం బికాస్ అంటే చేయను అనా మళ్ళీ రిలేషన్ లోకి వెళ్ళే ఉద్దేశాలు ఉన్నాయా చేయను అని చెప్పి చేయను చేయకపోవచ్చు అని మనం చెప్పలేము కదండి ఏమైనా జరగచ్చు అంటారు కదా సో ఇప్పుడు నేను చేయలేదు అని చెప్పి ఇప్పుడు అలా ఏమైనా జరిగింది అనుకో ఎందుకు నాకు ఆ మాట సో రైట్ నో అయితే అలాంటి ఉద్దేశాలు అయితే లేవు అయితే మీరు చేస్తారు హౌస్ లో అలా ఎందుకు మీరు చెప్పండి అలా ఎందుకు ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు మనకు పాస్ట్ ఉండి మనం ఒక స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక లవ్ లోకి వెళ్ళని చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అందరం సో అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వం ఇంకా వద్దు లైఫ్ లో లవ్ అనేది డిసైడ్ అవుతాం సో మీరు ఇంకా చూద్దాంలే అన్నారంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే నేను చెయ్యను అన్నాను అనుకో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎట్ 
ఓకే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చేయొద్దు రెండు ఓకే సో వాట్ ఈస్ యువర్ పాస్ట్ లవ్ స్టోరీ అసలు ఏమైంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఫుల్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ ఉండే టాక్సిక్ అంటే ఏం చెప్తాము అండ్ నీ ఓన్ డెసిషన్స్ నువ్వు తీసుకునే పరిస్థితుల్లో కూడా లేకుండా అంటే మొత్తం నీ కంట్రోల్ మొత్తం ఇంకో మనిషికి ఇచ్చేయడం ఒక లవ్ అనే ఒక దీంట్లో అది అది ఒక దాంట్లో ఉండి దాన్ని ఏమంటారు మొత్తం ఆ పర్సన్కి ఇచ్చేసినప్పుడు ఏంటంటే యూ విల్ నాట్ బి యూ మీరు మీలాగా లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మీరు వింటారు యూ వాళ్ళకి తోలు బొమ్మ అంటారు కదా ఆ రిలేషన్షిప్లో నేను ఒక డైలాగ్ నాకు గుర్తుంది ఏంటంటే నువ్వు ఒక చిన్న మొక్కవి నీళ్లు పోసి నేను నిన్ను పెంచుతున్నా అని విన్నా నేను ఆ ఎదుటి మనిషి దగ్గర నుంచి ఆ రోజు నేను రియలైజ్ అయ్యా అంటే నేను మొక్క ఏంటి నన్ను ఒకరు పెంచడం ఏంటి నాకంటూ నా ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది కదా ఐ కెన్ మేక్ మై ఓన్ డెసిషన్స్ అండ్ ఎంత మాత్రం అంత లవ్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన యు కాంట్ టేక్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ అని అనిపించింది సో దానివల్ల నాకు ఉండాలనిపించలేదు అందులో సో ఐ రియలైజ్ ఆ పర్సన్ నన్ను ఇష్టపడట్లేదు నన్ను ఒక మనిషిని సెలెక్ట్ చేసుకొని తనకి ఇష్టం ఒక ఒక అమ్మాయి తనకి ఎలా ఉంటే ఇష్టం ఉంటుందో అలా నన్ను మౌల్ చేసుకోవాలి అనిపించడం నాకు అనిపించింది సో అందుకే నేను దాని నుంచి బయటకు వచ్చాను సో మందరికి మీ డబ్ స్మాష్ వీడియోస్ దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఆడియన్స్ అందరు అండ్ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా చూశారు తర్వాత కొన్ని సినిమాలు అరా కూర షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ తర్వాత ఒక షోలో చూసాము అసలు నైనీ పావని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే అసలు నేను స్టార్ట్ చేయలేదు మా అక్క స్టార్ట్ చేసింది సో డబ్ స్మాష్ ఇవన్నీ వస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీబడీ ఆర్ బికమింగ్ ఫేమస్ ఇక్కడ నేను చెన్నైలో చదువుకునేదాన్ని ఆ టైంలో సో మా అక్క నైని పవని అని ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి బికాస్ నేను కాలేజ్లో ఫుల్ యాక్టివ్ ఉంటుండే అన్నీ అన్నిట్లో ఎక్స్ట్రా కలిక యాక్టివిటీస్లో అన్నిట్లో యాక్టివ్ ఉంటుండే సో అందుకని చెప్పి నా డ్యాన్స్ వీడియో నేను ఎక్కడైతే కాలేజ్లో పర్ఫామ్ చేశానో ఆ వీడియో పోస్ట్ చేసింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయగానే అందరూ ఇలా లైక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఫాలో చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది సో అది పోస్ట్ చేయడం వల్ల మా అక్క వల్ల నాకు ఫాలోవర్స్ రావడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఇంకా దాని అలానే కంటిన్యూ చేశాను సో పీపుల్ లైక్ మై డ్యాన్స్ ఇంకా డబ్స్ మ్యాచ్ కూడా అలా లై అలా అలాగే అందరికీ నచ్చింది అలాగే చిన్న చిన్నగా ఆఫర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత నేను షన్నుతో కలిసి వీడియో సాంగ్స్ చేశాను సితారా అనే వీడియో అండ్ ఓక్ సోనే సోనే సాంగ్ అనేది సూర్య గారిది ఈ రెండు చాలా బాగా హిట్ అయ్యాయి అందరూ సితారా సితారా అని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ సాంగ్ నుంచి సో అక్కడ నుంచి కొంచెం ఫేమ్ నాకు గట్టిగా వచ్చింది సో షన్నుతో టూ సాంగ్స్ చేసిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఆ సాంగ్స్ యూట్యూబ్లో నుంచి ఎందుకు రిమూవ్ చేశారు ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళకి అప్పట్లో ఆదిత్య మ్యూజిక్ ఓకే సాంగ్స్ చేయడం నేను కూడా ఇంకా చాలా సాంగ్స్ చేసా చూసి చూడంగా నచ్చేసావే చాలా సాంగ్స్ అవన్నీ కూడా తీస్తారు ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ దట్ కాపీ రైట్స్ వల్ల దే రిమూవ్ ఇట్ బట్ ఆడియన్స్ అందరికి ఎందుకు షన్ను సాంగ్ రిమూవ్ చేశారన్న టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అవునా ఏమో అందరికీ చెప్పేసేయండి అది ఆదిత్య మ్యూజిక్ కాపీ రైట్స్ ఇష్యూ వల్ల రిమూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందో కూడా చెప్తా బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ట్యాటూ ఎస్జే అంటే అది షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ అని కూడా ఒకటి విన్నా నేను కాదు కాదు అది నా అది నా పర్సనల్ ట్యాటూ నా ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ గురించి సో ఆ అబ్బాయి పేరు కూడా జేతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎస్ జే అలా ఇచ్చుకున్నా సో షణుకి ఈ టాపిక్ అసలు ఏం సంబంధం లేదు క్లారిటీ క్లారిటీ ఓకే సో డబ్ స్మాషెస్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోస్ వరకు ఓకే మళ్ళీ మీరు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇట్స్ సైడ్ ఇండస్ట్రీకి రావాలి అన్నప్పుడు చాలా మంది ఈ మన తెలుగు ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు బేసిక్గా సో మీ ఫ్యామిలీ మీకు ఎలా ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చింది నా ఫ్యామిలీ నేను ఇక్కడ వీళ్ళ కడుపులో పుట్టినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మేము పుత్తూరు అనే ప్లేస్లో పుట్టా నేను పుత్తూరులో సో చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుండే మీకు డ్యాన్స్ ఇష్టమా డ్యాన్స్ అయ్యండి మీ కాలేజ్లో ఏది పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఇట్లా ఇంట్లోనే ఉండాలి సిక్స్ తర్వాత బయటికి వెళ్ళకూడదు అలాంటిది ఏం లేదు ఇంట్లో మేము ఇద్దరమే అమ్మాయిలు కదా అక్క నేను సో నన్ను నేను నన్ను ఇంకా అబ్బాయిలాగే పెంచారు కొంచెం సో చిన్నప్పటి నుంచి అన్నిట్లో మాకు ఇష్టం వచ్చిందే చేయించేవాళ్ళు అలా రిస్ట్రిక్షన్స్ అంతా ఏం ఉండేది కాదు అండ్ ఈ ఫీల్డ్లో పర్టికులర్గా అసలు దే నెవర్ సెడ్ నో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ దేర్ బ్యాక్ మేము ఉంటాము నువ్
అని రియలైజ్ అయ్యాను నేను ఆ టైంలో సెకండ్ విషయం ఏంటంటే అన్ని ఇయర్స్ అంటే ఒక లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి తొందరగా సంపాదిద్దాం ఇంట్లో కష్టాలు ఉంటాయి ఇంట్లో అందరినీ చూసుకోవడానికి స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు కదా సిక్స్ ఇయర్స్ అన్ని ఇయర్స్ చదివి ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్ చేసి దానికి చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా దానికన్నా ముందు మాకు ఇంట్లో చాలా డెప్త్స్ ఉండే అప్పులు ఉండే సో దాని బదులు ఇంకేదైనా తొందరగా ముందే చేసి సో ఫాస్ట్గా మనీ ఎర్న్ చేయడం బెస్ట్ అన్ని ఇయర్స్ మళ్ళీ ఖర్చు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అండి దాంట్లో అందుకని చెప్పి ఇంకా ఐ స్టార్టెడ్ బీబీఏ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా సో ఈ బీబీఏ బైపీసీ కంటే ఇండస్ట్రీ చాలా ఈజీ అనిపించింది నో ఇండస్ట్రీ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఓకే విచ్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కొన్ని కొన్ని లైఫ్లో జరగదు జరగదు జరుగుతుంది అని మనం ఏం ఆలోచించాం కొన్ని జరిగిపోతాయి లైఫ్లో అది మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఓకే ఇలా ఇలానే రాసిపెట్టింది మనం మనం నడుచుకొని వెళ్ళిపోవాలి దాని వేలో అని నేను అనుకుంటాను సో అలా జరిగింది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనగానే వీళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఫాలోవర్స్ వస్తారు వీళ్ళు నాలుగు నాలుగే డ్యాన్స్ వీడియోలు చేసే ఫాలోవర్స్ వచ్చేస్తారు ఫేమ్ వచ్చేస్తాయి దాని తర్వాత సినిమాలన్నీ వాటికి అంతటా అవే వస్తాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వాటికి అంతటా అవే వస్తాయి వీళ్ళు పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళకి ఒక పోస్ట్ పెడితే లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు ఒక పోస్ట్కి వస్తే వీళ్ళ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఒక పది లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షల వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ నిజమేనా మీ లైఫ్ లో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్నవి ఏది అంత ఈజీ కాదండి బట్ అంత ఈజీగా ఫాలోవర్స్ రారు అంత ఈజీగా డబ్బులు రాదు చేసే పని అంత ఈజీ అయితే కాదు కాలేజ్ చదువుకుంటూ ఇట్లా ఆఫర్స్ వచ్చిందని చెప్పి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తూ అక్కడికి ట్రావెల్ చేసి అసలు బస్సులో తిరుగుతూ ఎవ్రీ వీకెండ్ అండ్ అక్కడ కాలేజ్ లో నీకు సార్ వాళ్ళందరూ అటెండెన్స్ లేదని తిడుతూ అసలు మనీ ఏమీ రాదు స్టార్టింగ్ లో జస్ట్ ఫేమ్ కోసం అండ్ జనాలకి నలుగురు నచ్చుతున్నావు నువ్వు అని చెప్పి మేము ఎఫర్ట్స్ పెట్టినవి ఎవరికి బ్యాక్ కనిపించవు ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళు మీకు లక్షల లక్షలు వేసేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు ఏమి రాదండి అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి అసలు ఏమి రాదు నువ్వు కొలాబరేషన్స్ చేసే అది కూడా మేము ఇన్ని రావండి నెక్స్ట్ మీకు ప్రమోషన్స్ చాలా వస్తాయి అంటే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టా వాళ్ళు మీరు పే చేస్తారు డైరెక్ట్ గా నన్ను అడిగారు చాలా మంది మీకు ఇన్స్టా వాళ్ళు ఎంత పే చేస్తారండి అడిగారు ఇన్స్టా వాళ్ళు ఏం పే చేయరండి ఇన్స్టాగ్రామ్ మేము ఎంత ఫాలో తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఒక బ్రాండ్ మాతో కొలాబరేట్ అయిన తర్వాత మేము వాళ్ళకి వీడియోస్ ఇచ్చిన తర్వాత టూ మంత్స్ కి వస్తుంది మాకు అమౌంట్ ఇన్స్టెంట్లీ ఎవరు పే చేశారు అండ్ నీ కంటెంట్ లో కూడా దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ నువ్వు ఊరికే డాన్స్ వీడియోలు పెట్టేసినా కానీ నీకు బ్రాండ్స్ రావు సో నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నీ కంటెంట్ ని ఏది ఈజీగా అది ఒక బయటకు వెళ్ళి రోజు ఒక రిచువల్ లాగా ఈవినింగ్ ఒక డాన్స్ వీడియో చేసి నువ్వు పెట్టాలి ఏదో అది మాకు ఫన్ గా వీళ్ళు ఏంటి రోడ్ల మీద డాన్స్ వేస్తారు వీళ్ళు 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 అసలు కమెంట్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి దట్స్ నాట్ సో ఈజీ టు టేక్ చూసి 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 ఎంత బాధ అవుతుంది అంటే ఇంకా నవ్వుతూ తిరిగేస్తాం బయట కమెంట్లే కాకుండా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనుషులు డైరెక్ట్ గా అనేస్తారండి రోడ్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు అయిపోవాలి కదా ఇంత పక్కన పెట్టేసి రీసెంట్లీ బెంగళూరు లో నేను ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాను ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు రిటర్న్ ప్లేస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేటప్పుడు ఒక ఆయన కూర్చున్నారు ఇట్లా నలుగురు కూర్చున్నారు ఆయన నన్ను పిలిచారు సరే అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళా దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు నైని కదా అన్నారు అవునండి అని చెప్పా అవునండి అని చెప్పిన అన్నాడు ఆయన నన్ను హీ సెట్ దాట్ నా ఫేస్ మీద అలా చెప్పాడు నాకు అర్థం కాదు ఇలా ఏంటి అంటే ఆయన చెడు ఉద్దేశంతో చెప్పాడా మంచి ఉద్దేశం చెప్పాడు నాకు తెలీదు బట్ ఆయన ఏమంటే ఆ అవునా వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు నువ్వు నిల్చోని మాట్లాడచ్చు ఓకేనా అండి సరే అండి బాయ్ నైస్ మీటింగ్ అది కూడా అవసరం సరే బాయ్ హీ జస్ట్ సెడ్ లైక్ దిస్ నాకు చాలా మంచి చాలా అంటే చాలా బాధేసింది ఏంటి ఇన్స్టాగ్రామర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అంటే అంత ఎంత అంత అలా చూస్తారా అని చెప్పి వాళ్ళే కాదు ఇది రీసెంట్ గా జరిగింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను కానీ ఇంతకు ముందు చాలా జరిగిన ఉన్నాయి అలాంటివి బట్ అవన్నీ చూస్తూ అండ్ మీకు ఇంకా ఐ థింక్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి నాకు అబ్బా నెగిటివ్ కమెంట్స్ నువ్వు ఒక బట్టలు వేసుకున్న ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నా నువ్వు ఏం చేసినా కానీ నీ ఫ్యామిలీ లింక్ చేసేస్తారు ఇలా నన్ను నేను పెంచారు అన్నిటికన్నా మెయిన్ గా ఏంటంటే మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు మా ఇంట్లో నేను చూసుకుంటున్నా మొత్తం మా ఇంటిని సో మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు మాకు చాలా ఖర్చులు చాలా అంటే క్యాన్సర్ కి హాస్పి
అది వీళ్ళెవరికి అర్థం కాదు నేను నా కొలాబరేషన్స్ ఉండేవి అండ్ తర్వాత పోస్ట్ చేసిన దానికి కూడా ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నీకు కోల్పోయిందని మైండ్లో ఎవరికి లేదండి అందరినీ అనను దెర్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చాలా మంచి మంచి మెసేజెస్తో అసలు వెల్ చాలా షోల్డర్ ఇచ్చారు నాకు బట్ కొన్ని కమెంట్స్ అయితే అంటే చాలా అంటే డిప్రెసింగ్గా అనిపించింది నాకు మరి ఇలా ఆలోచిస్తారా నువ్వు ఎలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నావు మీ నాన్న చనిపోయినా కానీ నువ్వు ఇలాగా ఇప్పటికి కూడా పెడతారు ఏదైనా కొంచెం చిన్న పొట్టి పట్టలు వేసుకొని పెట్టినా లేకపోతే ఏది ఉన్నా కానీ మీ నాన్న చనిపోయాక నువ్వు నీ బట్టలు నువ్వు అసలు నేను ఎలా పెంచారో ఏంటో అని అంటే దానికి దీనికి అసలు సంబంధం ఏంటి మనం ఉండే మనకి ఇండిపెండెన్స్ మనం ఉండే కంట్రీ ఏంటి మన ఇష్టం మనం ఏమైనా వేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపించింది అంటే మీరు చూడకండి డోంట్ ఫాలో మీ అసలు నన్ను చూడకండి అసలు అంత డీప్గా ఒక మనిషిని దాని ఏమంటారు హర్ట్ చేసేలాగా కమెంట్స్ అనేవి చాలా కష్టం తీసుకోవడం మేము చూసి 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 కొంచెం రాళ్ళలాగా అయిపోయాం కానీ ఇంకా బట్ చాలా మందికి అది చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా ఇంపాక్ట్ అది ఆ టైంలో కూడా నాకు చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది నేను నాకు ఇలాగా అవి చూస్తున్నప్పుడు ఇట్లా బాధేసేది మా నాన్న ఫోటో పెట్టిందే దీన్ని కూడా ఫోటోలు తీస్తారా దీన్ని కూడా పెడతారా అంటే నేను మా నాన్నకి చెప్పుకోలేను మా మమ్మీ ఆల్రెడీ బాధలో ఉన్నారు మా అక్క ఆల్రెడీ అప్పుడు మా అక్క కన్సీవ్ అయ్యి లైక్ పా బా పుట్టాడు మా అక్కకి మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాధలో ఉన్నప్పుడు నేను మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకొని నేను ఏడవలేను ఆ టైంలో నా చుట్టుపక్కల ఉండే ఫ్రెండ్స్ కూడా అవైలబుల్ లేకుండా ఉండే దెర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ నేను వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేయలేను కానీ అందరికీ రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఆ టైంలో నేను ఏం చెప్పుకోగలుగుతా ఇన్ని ఇయర్స్గా నాతో ఫ్యామిలీగా నడిచింది నేను మీ ఫ్యామిలీ నేను మీ ఫ్యామిలీ అనేది ఎవరు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫ్యా ఫాలోవర్సే కదా సో నేను వాళ్ళకి షేర్ చేసుకున్న వాట్ ఐ ఫీల్ బికాస్ ఇప్పటికి కూడా నేను మా మమ్మీని పట్టుకుని ఏడ్చింది లేదు ఎందుకంటే ఆమె మనసు ఇంక ఎంత బాధ ఉండొచ్చో ఒక ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు తీసుకురావడం మమ్మీ దగ్గర ఇలా ఎందుకు తీసుకురావడం నేను ఏడవలేదు అండ్ ఫోదర్ టైంలో కూడా చాలా ఆ టైం మొత్తం డిప్రెషన్ పీరియడ్గా మీ లైఫ్లో జరగడం జరిగింది అసలు ఏమైంది ఫోదర్కి ఎవరికి తెలియదు ధనుష్ బాధ ఏమైనా అంటే అమ్మాయి అని కమెంట్ చేసేస్తారు ఏమైనా అంటే ఈజీగా కారు ఉంది కదా మీకు ఏదో ఏదో గోల్డెన్ స్పూన్లో పెరిగినట్టు ఫీల్ అయిపోతుంటారు అందరూ లేదు ఇప్పుడు ఒక కంఫర్ట్ కోరుకోవడం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ మా బంధువులైనా అవ్వచ్చు రిలేటివ్స్ అయినా అవ్వచ్చు ఏ ఎక్కువ సంపాదించేస్తుంది నువ్వు అన్నట్లు లక్షల లక్షలు ఇయర్కి నెలకి లక్షల లక్షలు ఏమి రాద్దా నువ్వు చలాగా అంత లక్ష లక్షలే వచ్చు నింటే ఇప్పటికీ అమెరికాకు తీసుకెళ్లి మా డాడీని ఇంకేదో ట్రీట్మెంట్ చేయించి ఉండేదాన్నేమో నేను అంత లేదు రెంట్ హౌస్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు లిటరలీ ఏమనుకున్నారు తెలుసా యాక్చువల్గా మా మమ్మీ మా మా అమ్మ రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం మమ్మీ వాళ్ళతోనే పెరిగి నాకు చాలా అలవాటు ఇలాగా ఫ్రెండ్స్తో ఉండడం కన్నా నాకు ఫ్యామిలీతో ఉండడం చాలా ఇష్టం కానీ నాకు అవకాశం దొరకలేదు నా ఊర్లో ఉన్నాను నాకు సో బయటకు వచ్చి చదువుకుంటేనే బయటకు వచ్చి సంపాదిస్తేనే మనకి ఇంకొంచెం పది రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వస్తాయి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నేను పుట్టగానే మా నాన్న జాబ్ మానేసారు ఇద్దరు అమ్మాయిలం మా మమ్మీ గవర్నమెంట్ టెంపుల్ మా మమ్మీ మానేయలే కదా సో అలాగ పెరిగిన దాన్ని ఇంక మా డాడీకి మా తర్వాత వర్కౌట్ అవ్వలే ఏ బిజినెస్ చాలా లాస్ వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది వల్ల మాకు చాలా లాస్ వచ్చేసాయి ఇలాగా ఉండే అసెట్స్ కూడా మా నాన్న వేరే వాళ్ళకి లాస్ ఇచ్చేసారు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల సో ఎప్పుడు అంత మనీ డబ్బులు సంపాదించాలి డబ్బులు సంపాదించాలి అని ఏం లేదు కదా ఎందుకంటే అట్లా పెంచలేదు మా డాడీ అట్లా గౌరవంగా పెరగాలి మనకి నచ్చింది చెయ్యాలి మనకి ఎవరికి మన వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది రాకూడదు మన వల్ల మనం ఒకరి వల్ల ఇబ్బంది పడకూడదు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు హీ ఆల్వేస్ సేజ్ దాట్ దేవుడు ఉన్నాడు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అది కూడా ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు నవ్వుతూనే చిన్న నుంచి మా నాన్న నన్ను అరిచిన సిచ్యువేషన్ కూడా నాకు అంటే ఒక డాడీ వాళ్ళు కోప్పడితే ఎలా ఉంటుంది కూడా నాకు తెలీదు ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక మనిషి అబ్బాయి నా మీద కోప్పడితే కూడా అది నాకు కొత్తగా అంటే ఇట్లు నాకు చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది నాకు అసలు తెలియదు నాకు ఎప్పుడు మమ్మీ ఘోరం కొట్టేది కానీ వేరే విషయం బట్ డాడీ విషయంలో తెలియదు అండ్ డాడీ ఏంటంటే నేను సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉండేదాకా నాకు స్కూల్కి వచ్చి అన్నం తినిపించేవాళ్ళు ఫుల్ డాడీ కూచి నేను ఇట్లా చిన్నప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఫ్రీడమ్ ఉంటుండే అబ్బాయి లాగే ఇక పండోడ పండోడ అని పిలిచేవాళ్ళు అమ్మాయి లాగా
హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది చూడలేదు ప్రతి దాంట్లో ఫీవర్ వచ్చినా కానీ నాకు ఏం కాదు తగ్గిపోతుంది పండు కూడా నాకు ఏం కాదని చెప్పి ఆయన ఇలా సడన్ గా లాస్ట్ డేస్ లో కూడా ఒక వీడియో చూసా చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఆయన మా నాన్న చనిపోయే ముందు వీడియో కాల్ చేసి ఉండే నాకు మా అక్క చనిపోతానని తెలియదు మాకు నార్మల్ గా పండుతో మాట్లాడాలి అని చెప్పారంట డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నేను హైదరాబాద్ లో ఉండే ఎందుకంటే సెకండ్ నాకు ఒక ఈవెంట్ ఉంది సో చేసి వెళ్దాంలే ఎందుకంటే వచ్చితే ఈవెంట్ లో ఈవెంట్లు జరిగేది అప్పుడప్పుడు కొంచెం డబ్బులు వస్తుంది కదా అవ అవసరం ఉంటుంది ఖర్చు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రెంట్ పే చేస్తున్నాము తిరుపతిలో రెంట్ పే చేస్తున్నాము కానీ అందరూ ఏమనుకున్నాడు తిరుపతిలో మేము ఇల్లు కొనేసుకున్నాం అనుకున్నారు అందరూ డీలో కనిపించేస్తుంది పండు కార్ కొనేసింది పండు నేను ఎందుకు కార్ కొన్నాను ఎందుకు ఇవన్నీ అని ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే మాకు కొన్ని ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఆశలు కొన్ని కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి అవి ఎవరికి తెలియదు సో అంత హెల్తీగా చూసిన అన్ని సడన్ గా మా అక్క శ్రీమంతం రోజు నేను వెళ్ళాను అప్పటికి ఇంకా టూ డేస్ నాకు షూట్ ఉంది మళ్ళీ డీ వెళ్ళాను వెళ్ళగానే మా నాన్న చాలా వీక్ గా కనిపించారు దాని నెక్స్ట్ డే తెలిసింది ఏంటంటే నీకు క్యాన్సర్ అని అప్పటివరకు నాకు తెలియదు తెలియగానే షాక్ తెలియగానే థర్డ్ స్టేజ్ సంథింగ్ ఏం చేయాలో అర్థం కాలే అక్కకి అక్క అక్క బావ మమ్మీ అక్కతో ఉన్నారు కుక్కలు ఉన్నాయి కుక్కలు కూడా మాకేంటంటే ఇంట్లో మనిషిలాగే సో వాటిని వదిలేసి వేరే వాళ్ళు వదిలేసి మేము రాలేము నేను ఇంకొకటే ఉండే నేనే బెంగళూరులో డాడీతో ఉండే ఒకటే లిటరలీ చేతులు ఎత్తేసారండి ఏం చేయలేమని నాకు ఏం చేయలేము ఐ వాస్ హోప్లెస్ ఐ వాస్ హోప్లెస్ మా నాన్నకేం చెప్పాలి మమ్మీకి ఏం చెప్పాలి అక్కకేం చెప్పాలి ఎందుకంటే ద వెరీ సెన్సిటివ్ ఇప్పుడు మమ్మీకి తెలిసిన మమ్మీ కూడా ఓల్డే కదా ఆమె ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఎలా తీసేసుకుంటారో నాకు తెలియదు అక్క అప్పుడే బా పుట్టాడు తనకి చాలా అంటే అంత డీప్ తీసుకోలేరు వాళ్ళు ఆ టైంలో మా కజిన్స్ వాళ్ళే నాతో ఉండే వాళ్ళు లేకపోయింటే మాత్రం ఐ డోంట్ నో లిటరలీ మా నాన్నకి రేపు సర్జరీ అన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు నేను సైన్ చేసి వచ్చాను ఈ సర్జరీ చేయడం వల్ల ఈ లాస్ ఉంటుంది ఈ లాస్ ఉంటుంది అని చెప్పారు ఐ సైన్ డిట్ ఐ టు కాల్ ది గిల్టీ ఆన్ నా నేను నా విషయంలో తీసుకున్నాను సో ఆ రోజు నైట్ నాకు అనిపించింది అరే ఒక్కరు ఫోన్ చేసి ఇట్స్ ఓకే పండు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఏం కాదు డాడీకి బాగానే ఉంటుంది ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ సింగిల్ కాల్ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కజిన్స్ తప్ప బంధువుల దగ్గర నుంచి కూడా నాకేం రాలేదు ఐ డోంట్ నో ఐ అంటే అందరికీ సిచ్యువేషన్స్ ఉండొచ్చు అందరికీ బాధలు అన్నీ ఉండొచ్చు కానీ దట్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఎవరికి రాకూడదు అని నాకు అనిపించింది బట్ నా కజిన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి థ్యాంక్ఫుల్లీ దే వెర్ దేర్ బట్ లిటరలీ నిద్ర పట్టలేదు నాకు నైట్ అంతా నేను నా కజిన్స్ అందరికి మా కజిన్స్తో ఏడుస్తున్నా నాకు ఎట్లా కాల్ చేయరు ఇన్ని ఇయర్స్గా తెలుసు కదా ఇంత క్లోజ్ కదా ఇంత క్లోజ్ కదా ఎందుకు ఎందుకు అని ఐ డోంట్ నాకు ఇప్పటికి కూడా దానికి ఆన్సర్స్ తెలియవు అండ్ ఇంకా డాడీకి అది కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ అయింది అది దానివల్ల ఎందుకంటే జాండీస్ పోతేనే ఇంకొన్ని రోజులు బతుకుతారు లేకపోతే జాండీస్ ఎక్కువ ఉంటే బతుకులేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ డేకి అది పెరిగిపోతూనే ఉంది బాడీలో త్రీ ఉండాల్సిన జాండీస్ ఇట్ ట్వెంట్ టు థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఆయనకి నేనేం చెప్పలేకపోతున్నా ఆయనకి సో మెనీ సిచ్యువేషన్స్ ఐసీయూలో ఆయన్ని చూడడం నాకు అక్కడి నుంచి పారిపోవాలనిపించింది నాకేం నాకు అసలు ఇదంతా మా అమ్మోళ్ళకి తెలుసు కూడా నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు షేర్ కూడా చేసుకోలేదు యాక్చువల్గా అందుకే మేబీ మీరు అనగానే ఏర్పు వచ్చిందేమో కానీ ఐ ఆల్వేస్ బీ లైక్ యూనో ఐ వెన్ సంబడీ చేస్ సారీ డాడీ చనిపోయారు అని వాజ్ లైక్ ఓకే ఓకే ఐమ్ ఆల్వేస్ లైక్ దాట్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఏమవుతుంది ఏడ్చినంత మాత్రం ఆ సిచ్యువేషన్స్ అయితే పోదు తిరిగి అయితే రాదు కదా థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ చనిపోవడం అనేది నాకు బా బస్సులు దొరకకుండా ఫ్లైట్లు దొరకకుండా నా కార్ లేకుండా ఇక్కడ ఎవ్వరు లేకుండా ఇంకా చెప్తూనే చెప్తూనే ఉంటారేమో మీకు అసలు అసలు అంటే ఎవ్రీ మూమెంట్ నేను చూసింది ఎవ్రీ ఇది అంటే వాళ్ళందరికీ నేను సోషల్ మీడియాలో ఏం చూపిస్తానో తెలుసు వాళ్ళకి నో బడీ నోస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ మా నాన్నకి హెల్త్ బాలేని టైంలో కూడా ఐ పోస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ నా ఫొటోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను నా వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను రోజు ఇది పోస్ట్ చేస్తున్నాను బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూత్ కదండి సో సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామర్ అనేది ఏంటి యూ యూ షుడ్ ఎంటర్టైన్ యువర్ ఫ్యాన్స్ నా డిప్రెషన్ని వాళ్ళ మీద పెట్టకూడదు 
నేను దాన్ని ఏమంటారు ఎప్పుడు హ్యాపీగానే చూపించాలని అనుకోను కానీ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ దట్ మన యూ షుడ్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ అనేది నా ఫీలింగ్ అంతే అంటే చెప్పినంత మాత్రాన ఏం మారిపోవు ఏమి అటు ఇటు అయిపోయి మిరాకిల్స్ అయితే జరిగిపోవు కదా ఇంకా ఆ తర్వాత నేను ఒక్కసారి పోస్ట్ చేశాను దీనికి ఇంత నెగిటివిటీ ఏంటి ఆ నెగిటివిటీ కాకుండా ఇంక అందరూ ఇంకా కింద కమెంట్స్ ఎన్ని కమెంట్స్ అంటే డాడీతో పోస్ట్ పెట్టిన కమెంట్స్ అసలు అన్ని బట్ నేను ఇంకా పట్టించుకోలే ఇంకా ఇంకా దాని తర్వాత నేను లైట్ తీసుకున్నా బికమ్ వెరీ హార్ట్లెస్ పర్సన్ లైఫ్ తయారయ్యా కొన్ని రోజులు సోషల్ మీడియాకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనం తెలుసుకునే ప్రాసెస్ లో పేరు కూడా నైనీ పావని కాదు సాయి పావని అని సాయి పావని నుంచి నైనీ పావని ఎట్లా చేంజ్ అయ్యారు నేను చెప్పాను కదా మా అక్క అకౌంట్ క్రియేట్ చేసింది అని చెప్పి సో ఆ టైంలో నయని పవని రెండు క్రియేట్ ఎందుకంటే నేను క్రియేట్ చేయగానే వీడియో పోస్ట్ చేయగానే ఫాలోవర్స్ వచ్చారు ఐ డియాక్టివేటెడ్ ఇట్ నేను చెప్పా కదా నా ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఆయన ఫుల్ టాక్సిక్ ఇలాంటివన్నీ ఆయనకు నచ్చవు నేను డాన్స్ వేయకూడదు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండకూడదు నాకు ఎవరికి హాయ్ చెప్పకూడదు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు అన్ని ఉంటుండే ఒక అంటే ఆ లిస్ట్ పోతూనే ఉంటుంది ఇళ్ళంతా కూడా పోతూనే ఉంటారు రాస్తే సో అలా ఉంటుండే సో భయమేసి నేను నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ వద్దు నాకు వద్దు అని చెప్పి నేను డెల్ డియాక్టివేట్ చేస్తా ఐ కాంట్ టెల్ ద ట్రూత్ చెప్తే అవసరమా నీకు అని అంటారు అని ఇంట్లో భయం వేసి రీజన్ చెప్పకుండా నాకు వద్దు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పగానే మా అక్క అంత సీన్ లేదు ఇది నైని పవని మన ఇద్దరు అకౌంట్ ఇది సో నీకు వద్దన్నా కానీ నేను అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తానని చెప్పి స్టార్టెడ్ మెయింటైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ దాకా ఫోర్ ఇయర్స్ దాకా కలిసి మెయింటైన్ చేసాం అకౌంట్ దాని తర్వాత తను వదిలేసింది అండ్ వాట్ ఇస్ యువర్ గోల్ ఇన్ఫ్లుయన్సర్ గా ఉండిపోదామనా యాక్టర్ అవుదామనా లేదంటే ఏంటి అంటే నాకు ఆబ్వియస్లీ నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయన్సర్ అనేది బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ అనేది ఫస్ట్ తెలియదు నాకు సోషల్ మీడియా డబ్స్ మ్యాచ్ చేస్తూ వచ్చా డబ్స్ మ్యాచ్ అనేది డాన్స్ అనేది కంక్లూడ్స్ లైక్ అది ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ యాక్టింగే కదా ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాక్టింగే అండి సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కి యాక్టింగ్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ వస్తాయి అంటే వీళ్ళు సినిమా వాళ్ళు చెప్తున్న రీజన్స్ కూడా వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు అని నిజమేనా హా ఏమో మారచ్ ఇట్ వేరీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వైష్ణవి హీరోయిన్ అవ్వలేదా తను కూడా అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు ఆ సినిమా చేసిన టైం కి ఆ సినిమా జరుగుతున్న స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అది రిలీజ్ అయ్యే వరకు కూడా ఏ వెబ్ సిరీస్ చేయలేదు ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయలేదు ఏ ప్రమోషన్ చేయలేదు అవునంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కూడా అలా గ్యాప్ ఇవ్వాలి అంటే ఇల్లు గడవాలి రెంట్ కట్టాలి తిండి తినాలి ఒక మమ్మీ ఉన్నారు ఇంట్లో నాకు మూడు కుక్కలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఆలోచిస్తాను కదా అది కూడా రీజన్స్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే అవును మనకి ఇష్టం ఒక దాని మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటాం బట్ కానీ మన ఎవ్రీ మంత్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి కూడా ఇంక్లూడెడ్ కదండి అన్ని వదిలేస్తే అలాగా సో మరి ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు సీరియల్ ఆపర్చునిటీస్ ఏం రాలేదు సీరియల్స్ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నాయి ఆపర్చునిటీస్ బట్ సీరియల్స్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్ గా అదే రీజన్ అదే సీరియల్స్ చేసే సినిమాలు చేయలేము అన్న ఆ అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ బట్ బోత్ ఫస్ట్లీ ఐ షుడ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ కదా సో చాలా వరకు డాన్స్ వీడియోస్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మీ డాన్స్ అందరికీ నచ్చుతూ ఉంటుంది ఈ డాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా పుట్టినప్పటి నుంచి డాన్స్ చేస్తున్నాయేమో నాకు తెలియదు కానీ మమ్మీ వాళ్ళు చెప్పే చెప్పేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే నేర్చుకోలేదు ఏం లేదు కానీ టీవీ చూసి వేయడం ఇంకా తెలియకుండా నా బాడీలో ఐ డోంట్ సే దట్ నేను ఒక ప్రాపర్ పర్ఫెక్ట్ డాన్సర్ అని చెప్పలేను కానీ నేను డాన్స్ చేస్తే నాకు నచ్చుతుంది సో నాకు నచ్చుతుంది డాన్స్ చేస్తే ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏం లేదండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఎవరు వీడియోస్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారు ఎవరు సినిమాలకు ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటారు అందరి సినిమాలు నాకు అందరి సినిమాలు అంటే నాకు ఇష్టం పర్టికులర్ ఏం లేదు కానీ బట్ ఐ లవ్ సూర్య ఫేవరెట్ హీరో అని చెప్పాలి అంటే ఎప్పటి నుంచో నాకు సూర్య గారు అంటే చాలా ఇష్టం బట్ ఐ లవ్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ యూనో ఒక మూవీ చూసినప్పుడు చిన్నప్పుడు నుంచి ఎలా అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు అడిగేవాళ్ళు నీ ఫేవరెట్ ఎవరు అంటే నేను చెప్పకపోతుండే ఎందుకంటే ఈ మూవీ చూసినప్పుడు నాకు ఈ హీరో ఫేవరెట్ ఉండేవాళ్ళు ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఆ హీరో హీరోయిన్స్ కూడా అంతే అట్లా వేరే అవుతూ ఉండే సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఎవరు అంటే ఎప్పటి నుంచో సూర్యనే నా ఫేవరెట్ ఇప్పుడు నుంచి సూర్యన
సో ఇప్పుడు మూవీస్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అంటున్నారు కాబట్టి సినిమాలు అనగానే ప్రతి క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఇంటిమేట్ సీన్స్ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇన్ కేసు మనం యాక్ట్రెస్గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే సో వీటన్నిటికీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసే ఉన్నారు అంటే ఇఫ్ ద స్టోరీ డిమాండ్స్ అంటే ప్రతిది అలాగ ఉండాలని లేదు కదా ఏమో మంచి ఇవన్నీ యూస్ ఇవన్నీ కాకుండా డిఫరెంట్ రోల్ రావచ్చేమో నెవర్ నో బట్ మీరు ఒక దాంట్లో అడిగేసినప్పుడు పూర్తిగా అడిగాలి కదండి అంటారు కదా హాఫ్ హాఫ్ అడిగేయడం వల్ల ఏం మీకు రాదు సో యూ కెన్ డూ ఎనీ ఎనీ రోల్స్ యా ఐ కెన్ డూ ఎనీ రోల్స్ యా ఓకే సో మరి ఎందుకు మధ్యలో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఆపేశారు ఎందుకంటే ఇట్ ఓకే గ్యాప్ ఎందుకంటే వన్ థింగ్ ఏంటంటే కొన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఐ ఫ్రెండ్ మూవీస్ ఆల్సో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే మూవీ అనగానే అబ్బా వచ్చింది మన డబ్బులు ఇదంతా కాదు టైం అంతా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేయాలి మనకి కంఫర్ట్స్ ఉండవు ఏమీ ఉండవు అదంతా ఏమి యాక్సెప్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా అలా గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతాం ఆ ప్యాషన్ మీద దానివల్ల ఏం తిరిగి రాదు అది రియలైజ్ అయ్యి గ్యాప్ ఇచ్చా యాక్చువల్గా నేను సో ఈ మధ్యకాలంలో ఏమన్నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ సినిమాలు కానీ యాక్సెప్ట్ చేసారా లేదు మాటలు వెళ్తున్నాయి రైట్ నో ఐ ఐ డి నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ సో ఇందాక ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మీకు ఆ టైంలో హెల్ప్ చేయలేదు సపోర్ట్ చేయలేదు అన్నారు స్టిల్ ఇప్పటికీ మీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ డేస్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మీతో పాటు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరు సో అందరినీ నేను కలపను కానీ బట్ ఒక సిచ్యువేషన్ అవును ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ దర్ ఓన్ రీజన్స్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా గొడవైతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళలాగే సో గొడవైతుంది అని చెప్పి వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోం కదా మమ్మీ వాళ్ళు మనం ఏదో తప్పు చేసినామని చెప్పి ఇన్నూ తరిమేరు కదా సేమ్ లైక్ దట్ యూ షుడ్ మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ పీపుల్ దట్స్ ఇట్ పీపుల్ అర్ దేర్ చాలామంది చిన్నప్పటి నుంచి వంశీ అనే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అండ్ గీతు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్ ఉంది తెలిసిందే కదా బజ్ ఫ్రెండ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్సా ముఖం ఇచ్చింది ఏమనింది నేను బస్ చేస్తున్నా నాట్ అండ్ నాట్ అని చెప్పింది సో ఒక కాలేజ్లో పక్క పక్కన కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఇంక ఫ్యూచర్లో బస్లో ముందర ముందర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం అనుకుంటాం మేము నేను ఎగ్జైటెడ్ ఆ రోజు గురించి విక్రాంత్ విక్రాంత్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్గా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు ఇంకా మా ఇంట్లో అబ్బాయి లాగా ఇంకా అండ్ ఇంకా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ దీనికన్నా ఎక్కువ కజిన్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ మై కజిన్స్ ఉన్నతి గణేష్ జయంత్ అమృత కజిన్స్ అండ్ మా అక్క ఓకే అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత మీరు ఎక్కువ బయటకు రావడం మానేయటం ఎక్కువ పార్టీస్లో ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవడం జరుగుతుంది ఎస్ ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ బోత్ యువర్ టైం అనిపించింది వెన్ సంబడి డోంట్ గివ్ యూ టైమ్ వై షుడ్ యూ గివ్ దమ్ టైమ్ సో బెటర్ యూ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ మోర్ ఆ టైంలో కూడా నీడ్ నువ్వు చూసుకో అనిపించింది ఆ టైంలోనే ఎక్కువ నేను ఇట్లా ఇంస్టాగ్రామ్ ఎక్కువ జిమ్ పెట్టేదాన్ని సో జిమ్ అనేది వర్క్అవుట్ అనేది ఇట్ హెల్ప్ మీయర్ లాట్ లాట్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ బోత్ ద వేస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్ మొత్తంలో ఏ ఫోను ఏ పర్సన్స్ సంబంధం లేకుండా ఈవెన్ కోవిడ్ టైం అయినా అలా హౌస్లో ఉన్నట్టు ఉన్నారు ఉండగలను అని ఏమన్నా అనిపిస్తుంది నాకు తెలియని వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళతో ఫోన్స్ ఏం లేకుండానా లేను ఫస్ట్ టైం ఉండగలరా ఉండగలను ఉండగలను కాబట్టి కదా రెస్ట్ చెప్పాను లేకపోతే గుడ్డిగా కళ్ళు మూసుకొని సార్ నువ్వు అని చెప్పలేదు కదా ఎవరు ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ హౌస్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ లేదు బట్ అమ్మర్ నేను కలిసి వర్క్ చేసాము ఒక మూవీకి నా ఫస్ట్ మూవీ హీరో అమ్మర్ ఆయన ఫస్ట్ మూవీ హీరో నేను యా అమర్ తెలుసు అప్పుడు అమర్ తప్ప ఇంకెవరు తెలియదు ఇంకెవరు తెలియదు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళే వాళ్ళు నాకు తెలియదు ఎవరు వెళ్తున్నారు ఓకే తెలిసిన చెప్పరు నీకు తెలిసి ఉంటే నాకన్నా ఎక్కువగా అన్ని నా నా పాస్ట్లు నా క్వశ్చన్లు అన్ని అడుగుతున్నారు ఈ తెలియట్లేదు ఎవరు వెళ్తున్నారు ఓకే ఫైనల్గా మీరు హౌస్లో ఖచ్చితంగా ఫైనల్ వరకు ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా మా డ్రీమ్ తరఫు నుంచి మేము కోరుకుంటున్నాం సో మీరు మా ఆడియన్స్కి ఇప్పటిదాకా మీకు ఫస్ట్ నుంచి మీ డబ్స్ మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చిన మీ ఫ్యాన్స్కి అండ్ బిగ్ బాస్ని ఇష్టపడే బిగ్ బాస్ ప్రేక్షకులందరికీ మీరు ఏం చెప్తారు సో అందరికీ నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఇలాగ సిక్స్త్ వీక్లో వెళ్తున్నాం మిడ్లో వెళ్తున్నాము అని కాకుండా మమ్మల్ని కూడా
చూస్తారు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ధనుష్